ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி நம்ம ஆன்லைனில் பணம் சம்பாதிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் இருக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் நம்ம சேனல் விசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எனபிள் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம போகிற வீடியோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிவிடுங்க இன்னைக்கான வீடியோ என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோ பிளாகரில் எப்படி ஒரு போஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் பிளாகருக்கான கண்டென்ட் வந்து எப்படி தமிழில் நம்ம எழுதலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தமிழில் கண்டென்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் போஸ்ட்டில் எப்படி எஸ்சிஓ வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ எந்த பார்ட்டையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் பாருங்கள் ஸோ நம்ம பிளாகருக்கான ரெண்டு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியாச்சு அதில் பிளாகர்னால் என்ன பிளாகர் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் உங்கள் பிளாக் ஒரு <laughs> நிறைய பேருக்கு வெப்சைட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் நம்ம சேனல்ல உங்களுக்கு அதுக்கான சப்போர்ட் இருக்கு ஸோ வீடியோ போயிட்டு பாருங்க அந்த ரெண்டு பாட்டையும் பாருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாட்டு பாருங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பாட்லையும் நான் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன் இந்த பாட்டில் வந்து எப்படி போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம் உங்க போஸ்ட்டுக்கு எப்படி எஸ்சிஓ வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்க பிளாகர் போய்க்கோங்க அதில் இந்த பிளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த டேஷ்போர்டு வந்துடும் ஸோ இதில் எப்படி நம்ம ஒரு போஸ்ட்டை வந்து தமிழில் ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க தமிழில் நம்ம பிளாகர் எழுதுறது மூலிமா நமக்கு ஆட்சன்ஸ்லேருந்து அப்ரூவல் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கடைசியில் இருக்குது ஸோ வீடியோ அப் டு இன்ட் வரையும் பாருங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம தமிழில் எப்படி ஒரு பிளாக் போஸ்ட்டை எழுதலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வெப்சைட்டில் தான் நம்ம வந்து தமிழில் நம்மளோட போஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து எழுத போகிறோம் ஸோ நம்ம எழுத போகிறது கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நமக்கு எல்லா வேலையும் வந்து பார்த்து கொடுத்துரும் ஜஸ்ட் நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறது தான் இல்லை ஒர்க்கு இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு நமக்கு எந்த ஒரு காஸ்ட்டும் கிடையாது ஸோ இந்த வெப்சைட்டோட நேம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் உங்களுக்கு தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடா ஸோ நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் உங்களுக்கான பிளாக் போஸ்ட் கண்டென்ட்டை வந்து இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வெப்சைட்டுக்கான நேம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்து இந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணிக்கோங்க விசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அங்கே ஸ்பீச் அப்படின்ற ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு இங்கே டிஃபால்ட்டாக இங்கிலீஷ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம லாங்குவேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு இங்கே ஃபோர் லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்கோல் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் உங்களுக்கு தமிழ் இந்தியா தமிழ் இலங்கை தமிழ் சிங்கப்பூர் தமிழ் மலேசியா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா தமிழே வந்து நிறைய ஸ்லாங்கில் வந்து பேசுவாங்க ஸோ அந்தந்த ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்லாங் பேசுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்தால் ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு மாதிரி தமிழ் பேசுவாங்க சிங்கப்பூரில் வந்து ஒரு ஸ்லாங்கில் வந்து தமிழ் பேசுவாங்க ஸோ மலேசியாவில் ஒரு ஸ்லாங் வேரியேஷனில் வந்து தமிழ் பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு தமிழே வந்து நிறைய ஸ்லாங் வேரியேஷன் இருக்கு ஸோ இதை வந்து பார்த்து நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்தியா அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம இந்தியா தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கும் அதனால தமிழ் இந்தியா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கொடுத்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு சின்ன ஒரு மைக் சிம்பிள் இருக்கும் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் பேசணும் ஸோ நீங்கள் பேச பேச ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே டெக்ஸ்ட் வந்து அப்பேர் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம பேசுறப்ப அது டெக்ஸ்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தடை பயன்படுத்தி தான் பிளாக் போஸ்ட்டுக்கான கண்டென்ட் வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னோட பிளாக் போஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து நான் தமிழ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா நான் மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் வரையும் நான் லென்த்தாக வந்து என்னோட ஆர்டிக்கல் வந்து எழுதுவேன் அதனால வந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஆகும் நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸில் நீங
மிஸ்டேக்ல இருக்க அந்த அல்கர்தம் நம்ம ஸ்பீச் வந்து அதை கன்வே பண்ணி ப்ராப்பரான வேர்டை வந்து இங்க டெக்ஸ்டா கொடுக்கும் சோ அதனால தான் வந்து நான் இந்த மாதிரி பேச சொன்னேன் சோ நீங்க பேசுறப்ப சின்னதா ஒரு பிரேக் விட்டு பேசுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் ஆன்லைனில் இந்த மாதிரி பேசுங்க சோ அப்பதான் வந்து எக்ஸைட்டான அந்த மேட்ச் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் சோ நீங்க வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுனா அந்த வாய்ஸ் வந்து அதுக்கு ரெக்கக்னைஸ் ஆகாது அது டெக்ஸ்டா அப்பேர் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம் சோ அதனால சின்ன ஒரு பிரேக் விட்டு அழகா வந்து உங்க சென்டென்ஸ் என்னவோ அதை பேசுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் வேர்டா சோ இதை ஜஸ்ட் நம்ம காப்பி பண்ணி நம்ம போஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ண வேண்டியதான் சோ இந்த மெத்தட் நீங்க மைக்ரோஃபோன் இருந்தா பிசி அண்ட் லேப்டாப்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி உங்ககிட்ட மைக்ரோஃபோன் இல்ல அப்படின்னா நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணலாம் சோ நான் உங்களுக்கு மொபைல் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு இதுல வீடியோ பண்றேன் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்றது மொபைல் தான் உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்மார்ட் போன் இருந்தா போதும் நீங்க வந்து இந்த வெப்சைட் அக்சஸ் பண்ண முடியும் சோ நான் மொபைல் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி தான் இதுல வீடியோ பண்றேன் அதனால நீங்க மொபைல்ல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மைக்ரோபோன் இல்ல அப்படின்னு இதை விட்டுடாதீங்க சோ இந்த மாதிரி தான் நீங்க தமிழ் எக்ஸைட்டா போஸ்ட் கண்ட வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஒரு போஸ்டை எழுதி நீங்க டைப் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா அது ஒன் ஹவர்ஸ்ல இருந்து டூ ஹவர்ஸ் வரையும் டைம் எடுக்கும் சோ நீங்க இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இருந்து டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் சோ நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இதுல ஒர்க் பண்றப்ப கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்க போக போக பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல ஈஸியா இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல உங்களோட கண்டென்ட் வந்து ரெடி பண்ணலாம் சோ நீங்க ஒரு லாங் பேராகிராஃப் ரெடி பண்றீங்க அப்படின்னா இருபது நிமிஷத்துல இருந்து முப்பது நிமிஷம் வரையும் டைம் எடுக்கும் சோ நான் வந்து அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஆகும் சோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணிக்கோங்க சோ இப்ப நான் ஆல்ரெடி வந்து நான் என்னோட கண்டென்ட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து என்னோட டைட்டிலும் போஸ்ட் கண்டென்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நான் ஒன்றும் கம்ப்ளீட் பண்ணல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு நான் ஸ்டாப் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ நான் வந்து இதை கம்ப்ளீட் ஒன்றும் பண்ணல இதில் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இருக்கு நான் ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் தான் வந்து நான் எழுதுவேன் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்க எனக்கு வந்து பிளாகரோட தேர்ட் பார்ட் வந்து வீடியோ பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால தான் வந்து நான் வீடியோ பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் நீங்கள் எல்லா கஸ்டமைசேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட டைட்டில் வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைட்டில் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் பிளாகர் என்ன <laughs> 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 ஜஸ்ட் வந்து நான் அதை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸோ பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சில அலைன்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பிளாகருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நான் அலைன்மெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே ஏன் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு இமேஜ் வந்து இன்செர்ட் பண்ண போகிறேன் அதனால தான் இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு இமேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த போஸ்ட்டுக்கு அது ஒரு தனியான அவுட்லுக் கொடுக்கும் அதனால் எப்பயுமே என்னோடய போஸ்ட்டில் ஒரு இமேஜ் வந்து நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து ஒரு இமேஜ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஏன் இமேஜ் ரெடி பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்குற இமேஜ் கூட கூகுளில் வந்து ரேங்கிங் ஆகும் இமேஜ் ரேங்கிங் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ இமேஜில் யாராவது போயிட்டு ஹவு டு மேக் மணி அஃபிலேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளோட இமேஜ் வந்து அங்கே ஷோ ஆகும் அதை யாராவது கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா டேரக்டா நம்ம போஸ்ட்டுக்கு வந்து அது ஃபார்வர்ட் ஆகும் ஸோ அதனால உங்களோட போஸ்ட்ல மினிமம் வந்து ஒரு ஒன்னுல இருந்து ஒரு ரெண்டு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இமேஜ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இமேஜ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா அன்பிளஸ் டாட் காம் இருக்கு அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஃப்ரீயாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இந்த இமேஜ் வந்து காப்பி பண்ணிட்டேன் அகைன் வந்து உங்கள் டேஷ்போர்ட் போய்க்கோங்க அதில் இங்கே இன்சர்ட் இமேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் சேவ் பண்ணியிருந்தா நீங்கள் அப்லோட் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து யூஆர் மூலியமாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இது எப்படி நம்ம லார்ஜ் சைஸில் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பென்சில் ஐ
கொடுத்துட்டு அந்த இமேஜ் மேல ரைட்டா உங்க மவுஸ் பாயிண்ட் ட்ராக் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு மேக் மணி வித் அஃபிலேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு காட்டுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கறது எஸ்இஓ இமேஜஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இமேஜ்ல போயிட்டு யாராவது அஃபிலேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜ் வந்து அங்கே ஷோ ஆகும் அதை கிளிக் பண்றப்ப டேரக்டா வந்து உங்க போஸ்ட்டுக்கு வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் எஸ்இஓல நம்ம இமேஜுக்கு பண்றது இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க இமேஜஸ் வந்து குயிக்கா வந்து ரேங்கிங் ஆகும் அது மூலயமா உங்களுக்கு நிறைய விசிட்டர்ஸ் வந்து கிடைப்பாங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா பர்மா லிங்க் ஸோ அந்த பர்மா லிங்க்ல நீங்க தமிழ் வேர்டை வச்சு அதில் கிரியேட் பண்ண முடியாது நீங்க இங்கிலீஷ் வேர்டை தான் வந்து அதை எடுத்துக்கும் அதனால வந்து நீங்க இங்கிலீஷ் வேர்ட்ல தான் வச்சு கிரியேட் பண்ண முடியும் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பர்மா லிங்க் வந்து உங்க டைட்டில் கீவேர்டே வந்து எடுத்துக்கும் அதனால உங்க டைட்டில் முடிஞ்ச அளவு ரேங்கிங் உள்ள கீவேர்டை வச்சு டைட்டில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பர்மா லிங்க்ல அதை எடுத்துக்கும் ஸோ அப்படி நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கஸ்டம் பர்மா லிங்க் தான் வந்து சூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த கஸ்டம் பர்மா லிங்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹவு அப்படின்றத கொடுத்து டேஷ் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டூ அப்படின்றத கொடுத்து டேஷ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி மேக் கொடுத்து டேஷ் கொடுத்துக்கோங்க மணி அப்படின்றத கொடுத்து டேஷ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பர்மா லிங்க் கிரியேட் பண்ண முடியும் டேஷ் போடாமல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால உங்கள் டைட்டில் கீவேர்டு வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் பர்மா லிங்க் இருக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ என்ன அப்படின்னா சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் மெயினான கீவேர்டு வந்து கொடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு உங்கள் போஸ்ட்டில் இருக்க மெயினான கண்டென்ட் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லைனாக கொடுத்துக்கோங்க அதில் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு கரெக்டாக ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாக்டாக மேட்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து எஸ்ஓ வந்து ரேங்கிங் ஆகும் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப சர்ச் ரேங்கிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதனால் இந்த சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்றத முக்கியமான ஒன்று இதை கொடுத்துக்கோங்க ஒன் ஃபிஃப்டி கேரக்டருக்கு கரெக்டாக ஒன் ஃபிஃப்டி கேரக்டர் வந்து மேட்ச் பண்ணுங்கள் கொடுத்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கே கஸ்டம் ரோபோட் டேக்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இது ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் வீடியோ பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள் அதில் கஸ்டம் ரோபோ டேக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் அதை போயிட்டு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதில் டிஃபால்ட் அப்படின் இருக்கும் அதை அப்படியே விட்டுருங்க அதை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே டிஃபால்ட் அப்படின் இருக்கும் அதை வந்து அப்படியே விட்டுருங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான உங்கள் போஸ்ட்டுக்கான எஸ்ஓ செட்டிங் இதை மட்டும் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் போஸ்ட் வந்து ரேங்கிங் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோட பிளாக் போஸ்ட்டுக்கு என்னோட டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு டைட்டில் அண்ட் போஸ்ட்டில் இங்கிலீஷ் வேர்டை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு ரேங்கிங் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணும் தமிழில் அந்த அளவு கூகுளில் அதிகமாக சர்ச் பண்ணுறவங்க கம்மியாக தான் இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் இங்கிலீஷும் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அப்படி நமக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ் கொடுக்குறனால ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று சர்ச் பண்ணுறப்ப நம்மளோட பிளாக் போஸ்ட் வந்து மாட்டலாம் அதனால் நீங்கள் டைட்டில் அண்ட் போஸ்ட்டில் இங்கிலீஷ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து என்னோட டைட்டில்லையும் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே என்னோட போஸ்ட்லையும் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கீழே ஸ்கோல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஒன்று இதை கம்ப்ளீட் பண்ணல நிறைய இடத்துல வந்து என்னோட போஸ்ட்டில் வந்து இங்கிலீஷ் வேர்டை வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் இந்த மாதிரி கொடுக்கறது மூலயமா நமக்கு அதிகமான சர்ச் ரேங்கிங் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் மிக்ஸ் பண்ணி கண்டென்ட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட டிப்ஸ் பிளாகரில் எப்படி ஒரு போஸ்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பப்ளிஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் உங்கள் சைட் போய்க்கோங்க சைட் போய்ட்டு ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட போஸ்ட் வந்து இங்கே ஷோ ஆகுது ஸோ நான் பிளாகருக்கான பார்ட் டூ வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் போஸ்ட் போட போட உங்களோட வெப்சைட் வந்து அவுட்லுக் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும்னு சொன்னேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு போஸ்ட் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் என்னோட வெப்சைட் வந்து எப்படி வந்து அழகாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட வெப்சைட் வந்து அந்த தீமுக்கு ஏற்ற
ஈஸியா கூகுளோட அல்கிரதம் வந்து உங்க வெப்சைட்ல உள்ள போஸ்டையும் அவங்க வெப்சைட்ல உள்ள போஸ்டையும் மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துரும் சோ அந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டென்ட் மேட்ச் ஆச்சு அப்படினா போஸ்டோட ஏஜ் பார்ப்பாங்க ஏஜ் அப்படின்றது எப்ப போஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படி பார்ப்பாங்க அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணிருந்தாங்க அத நீங்க இரண்டாவது போஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படினா உங்களோட வெப்சைட்ல இருக்க அந்த கண்டென்ட் வந்து காப்பிரைட் ஆயிடும் நிச்சயமா காப்பிரைட் வெப்சைட்க்கு வந்து கூகுள் வந்து ஆட்சன்ஸ்ல அப்ரூவல் தரவே மாட்டாங்க அதனால அந்த ஃப்ராட் பண்றது அதெல்லாம் வந்து விட்டுடுங்க சோ அதுக்கு தான் வந்து நான் எப்படி ஒரு ப்ளாக் போஸ்ட்டை நீங்க பேசி கிரியேட் பண்ணோம் அப்படி ஈஸியான மெத்தட் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் அதை போய் ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க வந்து அடுத்த உங்களோட கண்டென்ட் வந்து திருட கூடாது நீங்க வந்து சொந்தமா ஒரு கண்டென்ட் வந்து ரெடி பண்ணுங்க அப்பதான் பிளாகர்ல சக்சஸ் கிடைக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி ஃபேக்லாம் பண்ணீங்க அப்படினா நிச்சயமா வந்து உங்க சைட் அப்ரூவல் பண்ண மாட்டாங்க உங்க சைட்டே கூகுள்ல டோட்டலா டெர்மினேட் பண்ணுவாங்க அதனால இந்த தப்ப வந்து தயவு செய்து பண்ணாதீங்க சோ இது வந்து என்னோட அட்வைஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க வந்து எடுத்துக்கிறதும் எடுத்துக்காததும் உங்களோட விருப்பம் சோ நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அதை நான் சொல்லிட்டேன் சோ இதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா தமிழ்ல நம்ம போஸ்ட் போடுறது மூலியமா நமக்கு ஆட்சன்ஸ்ல அப்ரூவல் கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சோ அதுக்கு கூகுளோட வெப்சைட்லயே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா கூகுளோட அபிஷியல் எந்தெந்த லாங்குவேஜுக்கு ஆட்சன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்றோம் அதாவது அப்ரூவல் கொடுக்குறோம் அப்படின்றதுக்கு இங்க லிஸ்ட் பண்றப்பாங்க பாத்துக்கோங்க சோ எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் வந்து ஆட்சன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அதுல இங்க தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க சோ நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜுக்கும் வந்து ஆட்சன்ஸ் வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கு அதனால நீங்க நம்பி வந்து போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஆட்சன்ஸோட லாங்குவேஜ்ல தமிழ் வந்து இன்க்ளூட்ல இருக்கு ஸோ அதனால நீங்க தமிழ்ல வந்து போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் ஆட்சன்ஸ் வந்து அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க இந்த டவுட் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ நான் எல்லா வீடியோலும் அதான் சொல்லுவேன் உங்க டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னால முடிஞ்ச அளவு நான் டெக்ஸ்ட்ல கன்வே பண்ணுவேன் அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி வீடியோல உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு கூகுளோட அபிஷியல் சைட் இது நீங்க வேணா சர்ச் பண்ணி பாத்துக்கோங்க சப்போர்ட் கூகுள் டாட் காம் இதுல லாங்குவேஜ் ஆட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த லாங்குவேஜ்ல ஆட்ஸ்ஸோட ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதுல நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்கு அதனால பயப்படாம நம்ம சொன்ன மெத்தட்ல போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க நீங்களும் இதுல ஏன் பண்ணுங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அந்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனல் விசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்து செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் போடுற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் உங்க மொபைல் ஃபோன் ஆர் லேப்டாப் எதுல ஆனால் பார்த்து இந்த மாதிரி ஏர்னிங் மெத்தட கத்துக்கலாம் ஸோ வேற என்ன இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா